ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് മല്ലിക പ്രധാന വാർത്തകൾ ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹീന്ദ രാജപക്സെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തീവ്രവാദം നേരിടുന്നതിനും നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹകരണം ശക്തമാക്കും സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും കുറയ്ക്കാൻ നിയമവ്യവഹാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ ജനുവരി പതിനഞ്ചിനു ശേഷം ചൈന സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഡി ജി സി എ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി ചൈനയിൽ പുതുതായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അണ്ടർ പത്തൊൻപത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ അഞ്ചാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും വാർത്തകൾ വിശദമായി തീവ്രവാദം നേരിടുന്നതിനും നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സഹകരണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി മഹീന്ദ രാജപക്സെയുമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമത്വം നീതി സമാധാനം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രീലങ്കൻ തമിഴരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെന്റ് നിറവേറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യാപാരവും നിക്ഷേപവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായതായും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കും അയൽരാജ്യം ആദ്യമെന്ന ഇന്ത്യൻ നയത്തിന് ശ്രീ മഹീന്ദ രാജപക്സെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി അഞ്ചു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ശ്രീ മഹീന്ദ രാജപക്സെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷമുള്ള ശ്രീ രാജപക്സെയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനമാണിത് സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ സന്ദർശിച്ചു വാരാണസി സാരനാഥ് ബോധ്ഗയ തിരുപ്പതി എന്നിവിടങ്ങളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് വികസനം സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിയാണ് ശ്രീലങ്കയെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘവും ശ്രീ രാജപക്സെയെ സന്ദർശിച്ചു ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി വിയറ്റ്നാം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡാങ് തായ് ഗോക് തിൻ നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തും നാളെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തുന്ന വിയറ്റ്നാം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡാങ് തായ് ഗോക് തിൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡുവുമായി പ്രതിനിധിതല ചർച്ച നടത്തും രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെയും അവർ സന്ദർശിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസ് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കും വ്യാഴാഴ്ച ശ്രീമതി ഡാങ് തായ് ഗോക് തിൻ ബോധ് ഗയ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും സഹകരണത്തിലും ഊന്നിയുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്നും സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരവുമായ അടിത്തറകൾ ഇതിന് സഹായകരമാണെന്നും ആകാശവാണി ലേഖകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച സമഗ്ര നയതന്ത്ര പങ്കാളിത്തത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വിയറ്റ്നാം വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി നിയമവ്യവഹാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം ആവശ്യമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ കോടതികളുടെയും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെയും സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് കേസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ അടക്കമുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടുന്നത് ഇരുകക്ഷികളുടെയും വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാവാതിരിക്കാൻ ഉപകരിക്കും ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഫിക്കി സംഘടിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമയവും പണച്ചെലവും കൂടുതലാണ് എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കും കൌൺസിലിംഗിനും ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഇതുവഴി തർക്കങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു ആഗോള മാന്ദ്യവും പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും വസ്ത്രനിർമ്മാണ വ്യാപാര മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തിൽ ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതി സാധ്യമായതായി കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കൂടുതലും കയറ്റുമതി ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏഴായിരം കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ കയറ്റുമതിയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മുംബൈയിൽ നടന്ന കയറ്റുമതി പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ജമ്മുകാശ്മീരിൽ കായിക മേഖലയുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിനായി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കും ജമ്മുകാശ്മീർ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസന സാമ്പത്തിക സഹായ കോർപ്പറേഷനാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ള പുതിയ സ്റ്റേഡി
കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ചൈന സന്ദർശിച്ച വിദേശികളെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റി വ്യോമമാർഗമോ സമുദ്രമാർഗമോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി ലിൻസ ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ചൈന സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾക്ക് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമാർ അതിർത്തികൾ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് വരെ ചൈനീസ് പാസ്പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് അനുവദിച്ച വീസകൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിമാന ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവേശന നിരോധനം ബാധകമല്ല എയർ ഇന്ത്യ ഇൻഡിഗോ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ചൈനയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനിടെ രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പ്രീതി സുധന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തി ചൈന ഹോങ്കോങ് തായ്ലന്റ് സിംഗപ്പൂർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് രാജ്യത്താകെ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പടർന്ന് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിനുത്തരമായാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഇതിൽ എട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പനി ബാധിതരാണ് ഇവരെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ചൈനീസ് അധികൃതർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എഴുപത് പേർ സ്വമേധയാ ചൈനയിൽ തുടരുന്നവരാണ് ചൈനയിൽ പുതുതായി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ മാത്രം ചൈനയിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു ഇതോടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി ചൈനയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമായി ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് അതിനിടെ ചൈനയിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു രാജ്യതലസ്ഥാനമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം വീണ്ടും രൂക്ഷമായി ഡൽഹിയിലെ വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി ഒന്നാണ് വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക രേഖപ്പെടുത്തിയത് വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇത് തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത് തായ്ലന്റിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയായ നഖോൺ രക്ഷാ സിമയിൽ ഇരുപത് പേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സൈനികനെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു സൂറ തമ്പിതക് സൈനിക ക്യാമ്പിലെ സബ് ലഫ്റ്റനന്റ് ജക്രമൻ തോമയാണ് സൈന്യം വധിച്ചത് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള സൈനിക നടപടിക്കിടെ വെടിവയ്പിൽ ഒരു സൈനികനും കൊല്ലപ്പെട്ടു കമാൻഡറിയും മറ്റ് രണ്ടുപേരെയും സൈനിക ക്യാമ്പിൽ വെടിവെച്ച ശേഷം മോഷ്ടിച്ച കാറിൽ തോക്കുകളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി തോമ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നീട് മുവാങ് ജില്ലയിലെ ടെർമിനൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിതീർത്തു അഫ്ഗാൻ സേനാംഗം നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു നാൻഗർ പ്രവിശ്യയിൽ ഇന്നലെയാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് മൂന്ന് അഫ്ഗാൻ കമാൻഡോകൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് സംഭവത്തെപ്പറ്റി അവ്യക്തത ഉണ്ടെന്നും മനഃപൂർവ്വം വെടിവെച്ചതാണോ അപകടമാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാൻഗർ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ ഷാ മെഹ്മൂദ് മേയാക്കിൽ പറഞ്ഞു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ പത്തൊൻപത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അഞ്ചാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും നാല് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായിരുന്ന ഇന്ത്യ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സെമി ഫൈനലിൽ പാകിസ്ഥാനെ പത്ത് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് ഫൈനലിൽ കടന്നത് ബംഗ്ലാദേശ് ആദ്യമായാണ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് മത്സരം പത്താമത് ദേശീയ സീനിയർ വനിതാ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ എ ഡിവിഷൻ ഫൈനൽ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കൊല്ലത്ത് നടക്കും സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഹോക്കി ഹരിയാനയും തമ്മിലാണ് കിരീട പോരാട്ടം മധ്യപ്രദേശ് ഹോക്കി അക്കാദമിയും ഹോക്കി മഹാരാഷ്ട്രയും തമ്മിലാണ് ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ആകാശവാണി കൊല്ലം പ്രതിനിധി നീരജ് ലാൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലെ സെക്കൻഡ് റണ്ണറെ അതായത് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരെ നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ലൂസേഴ്സ് ഫൈനൽ രണ്ട് മണിക്ക് ആശ്രാമം ന്യൂ ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും ആദ്യ സെമിയിൽ നിശ്ചിത സമയത്തും ഷൂട്ട് ഔട്ടിലും ബലാബലം പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സഡൻ ഡെത്തിൽ സായിയോട് രണ്ടേ ഒന്നിന് കീഴടങ്ങിയ മധ്യപ്രദേശ് ഹോക്കി അക്കാദമിയും രണ്ടാം സെമിയിൽ ഹരിയാനയോട് അവസാനം വരെ പൊരുതി മൂന്നേ രണ്ടിന് പരാജയപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്രയും തമ്മിലാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്വന്തമാക്കാൻ വൈകിട്ട് നാലിന് ഹരിയാനയും സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും കളത്തിലിറങ്ങും മികച്ച താരങ്ങളുടെ കരുത്ത
സമയനഷ്ടവും ധനനഷ്ടവും കുറയ്ക്കാൻ നിയമവ്യവഹാരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡേ ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം ചൈന സന്ദർശിച്ച വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഡി ജി സി എ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി ചൈനയിൽ പുതുതായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അണ്ടർ പത്തൊൻപത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ അഞ്ചാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ബംഗ്ലാദേശിനെ നേരിടും വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം വൈകിട്ട് ആറ് ഇരുപതിന് ക